অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি সানচিদা আফরিন তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা কথা বলবো সক্রিয় যোগ্যতা এবং সুপ্ত যোগ্যতা নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে পরিবর্তনশীল যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা নিয়েছি এবার হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোগ্যতার ধারণাটা আমার সরাসরি अप्लाई করতে পারবো আমরা যে জায়গাটায় সেটাই হচ্ছে সক্রিয় যোগ্যতা এবং সুপ্ত যোগ্যতা তো সক্রিয় যোগ্যতা হচ্ছে সেই যোগ্যতা যখন কোনো যোগে কোনো মৌলে মৌল যেই যোগ্যতাটা প্রদর্শন করে সেটাই হচ্ছে সক্রিয় যোগ্যতা এই যে সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইডে সালফারের যোগ্যতা হচ্ছে চার তো এই চার হচ্ছে সালফারের সক্রিয় যোগ্যতা সালফার ডাইঅক্সাইডে সালফারের সক্রিয় যোগ্যতা হচ্ছে চার আবার সালফার ট্রাইঅক্সাইডে সালফারের যোজনী হচ্ছে সিক্স তো এখানে সালফার ট্রাইঅক্সাইডে সালফারের সক্রিয় যোগ্যতা হচ্ছে সিক্স আবার এখন আমরা আসি সুপ্ত যোগ্যতায় সুপ্ত যোগ্যতাটা কি এই যে আমরা আবার ব্যাক করি সক্রিয় যোগ্যতায় যে সক্রিয় যোগ্যতার যে আমরা ধারণাটা পেয়েছি যে এই যে সালফার মৌলটাই ও যখন সালফার ডাইঅক্সাইড ফর্ম করছে তখন ওর যোজনী হচ্ছে চার আবার সালফারই যখন সালফার ট্রাইঅক্সাইড ফর্ম করছে তখন ওর যোগ্যতা যোজনী হচ্ছে সিক্স তো এই যে একটা পরিবর্তনশীল অবস্থা যে একবার ফোর একবার সিক্স তো এই যে এই সালফার ট্রাইঅক্সাইডে সালফার হচ্ছে সর্বোচ্চ যোগ্যতা যে ওর সিক্স যোগ্যতা অর্থাৎ ওর সর্বোচ্চ যোগ্যতাটা প্রদর্শিত হচ্ছে সালফার ট্রাইঅক্সাইডে কিন্তু সালফার ডাইঅক্সাইডে ওর সর্বোচ্চ যোগ্যতা প্রদর্শিত হচ্ছে না ওর সর্বোচ্চ যোগ্যতা সিক্স ছিল কিন্তু সালফার ডাইঅক্সাইডের যোগ্যতা হচ্ছে ফোর তো এই যে ফোর এবং সিক্স তার মানে সালফার ডাইঅক্সাইডে সালফারের কিছু যোগ্যতাটা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে যেটা যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রদর্শিত হচ্ছে না সালফার ডাইঅক্সাইডে কিন্তু অন্য একটা যৌগে হয়তো সালফারের সিক্স যোগ্যতা প্রদর্শিত হচ্ছে তো এই যে একটি নিষ্ক্রিয় যোগ্যতা একটি সুপ্ত অবস্থায় যে যোগ্যতাটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে সুপ্ত যোগ্যতা সালফার ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে তাহলে সুপ্ত যোগ্যতা কি আসছে সালফার ডাইঅক্সাইডে মানে সালফার ডাইঅক্সাইডের সালফারের সর্বোচ্চ যোগ্যতা হচ্ছে সিক্স আমরা সিক্স থেকে বিয়োগ করব কাকে সালফার ডাইঅক্সাইডের যে সক্রিয় যোগ্যতাটা ফোর সেটাকে ফোরকে আমি মাইনাস করলে পাচ্ছি টু অর্থাৎ সালফার ডাইঅক্সাইডে সালফারের সুপ্ত যোগ্যতা হচ্ছে টু সুপ্ত যোগ্যতার আরেক নাম হচ্ছে ল্যাটেন্ট ব্যালেন্সি তো ল্যাটেন্ট ব্যালেন্সি বা স্লিপিং ব্যালেন্সি বলা হয় একে অর্থাৎ এটি ঘুমন্ত অবস্থায় আছে এটি হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রদর্শিত হচ্ছে না তো আমরা এবার আরেকটি উদাহরণ দেখি কার্বন মনোক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বন মনোক্সাইডে কার্বনের যোগ্যতা হচ্ছে টু এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বনের যোগ্যতা হচ্ছে ফোর তো এখানে কার্বন মনোক্সাইডে কার্বনের সর্বোচ্চ যোগ্যতাটা প্রদর্শিত হয়নি তার মানে এখানেই হচ্ছে কার্বনের সুপ্ত যোগ্যতা থাকবে তাহলে আমি দেখি কার্বনের সর্বোচ্চ যোগ্যতা হচ্ছে ফোর আমি কার্বন মনোক্সাইডে যে সক্রিয় যোগ্যতাটা রয়েছে কার্বনের সেটি বিয়োগ করে দিয়ে টু পাবো টুটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইডে কার্বনের কার্বন মনোক্সাইডে কার্বনের সুপ্ত যোগ্যতা অর্থাৎ আমাদের কার্বন মনোক্সাইড যে আছে সেখানে টু ব্যালেন্সিটা কার্বন প্রদর্শন করছে কিন্তু আরেকটি টু ব্যালেন্সি তার রয়ে যাচ্ছে যেটি হচ্ছে ল্যাটেন ব্যালেন্সি ও স্লিপিং ব্যালেন্সি হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যাচ্ছে এই যে আমি বলেছি যে সুপ্ত যোগ্যতা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় যোগ্যতা তো আজকে আমরা সক্রিয় যোগ্যতা এবং সুপ্ত যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করলাম আমরা পরবর্তী ক্লাসে রাসায়নিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর পড়াশোনা করো খুশিভাবে ভালোভাবে এবং হাসি মুখে পড়াশোনা করো ধন্যবাদ